。他所唱的歌和他的人生故事，常常宿命般的重叠，让人低回不已。他是蔡琴，今天的真情指数是蔡琴的故事。蔡琴的老家位居台北内湖，身为家中的老大，蔡琴从小就有着大姐的风范，在课业与才艺方面的优越表现，总是作为弟妹们学习的榜样。对于文艺方面，蔡琴也情有独钟，生性浪漫的她，常利用假日课余到郊外写生、画画。少女时期的蔡琴，曾经度过了一段自在浪漫的时光。很多人大家会以为蔡琴是从小就喜欢唱歌的，其实据我所知，你念基隆女中的时候，你比较常做的事情是跑到防空洞里去写小说，对不对？<笑>对对对。<笑>你那时候想当的是呃作家，小说家啊，还是小说家呢？可是为什么要跑到防空洞去写？那不是没有光吗？<笑>没有，呃，这个现在不知道学妹会不会在看这个节目、啊，<笑>希望老师看就好。怎么样？因为基隆女中啊，它是基隆的地形都是山坡嘛，嗯，有点像旧金山这样子、啊。嗯哼，那基隆女中呢，就是在半山腰上，就是说，整个呃从平地开始的话，教室是一排。山坡上一排，在上面有一排一排这样、啊。那最上面呢？在上面就是别的，好像一个尼姑庵。嗯，那个尼姑庵到我们金龙女中有一个矮墙，是跳下来，跳下来，你已经听出来了，不小心露出马脚、嗯，跳下，表示我从那边跳过。好，跳下来呢，就是一个防空洞。啊、那个防空洞，我想是以前日剧时代留下来的。嗯。呃这个，因为我是台北的学生嘛，嗯嗯、我是考到基隆女中，每天坐火车通车。对，所以呢，所以所以就常迟到。那迟到的话呢，<笑>半节课不如在防空洞里面啊<笑>、哦，先消消磨一下，然后再消磨啦，利用一下。是，嗯。可是，哎，你很奇怪，因为有一些报道会提到说，你以前在学校里面啊、哦、是开心果、嗯，你会讲笑话逗人家开心。嗯嗯可是也有提到说，你礼拜六的时候不喜欢跟人家挤火车，你宁愿就躲到书店里面去看书去了。对，所以你你到底是喜欢人多还是不喜欢人多？呃，这一点我到现在自己都搞不清楚。嗯啊，人多的时候，呃，我希望大家开心。嗯、啊，我会我会想尽办法找什么好玩的话题啊，嗯、或者是呃即兴的这个这个脱口秀啊，今天不知不觉在做这件事情，让大家开心。嗯、啊。可是，我又很常常喜欢一个人独处，嗯，反正这好像同时存在。听说那个你那时候躲到书店里面去翻的都是星座跟血型的书，所以造成你后来对星座很拿手啊。<笑>不是，那是因为呢，那整间店哈都是那原文书啊。<笑>你叫我一个高中生怎样？少女的我又长那么丑，没有人愿意教我，我怎么看得懂那么多原文的书呢？只是，哎，很幸运的，他在这个地下室的一个角落啊，嗯，有。两本星座的书，那个居然旁边有翻译，嗯啊，有中有中文的翻译，然后又那个图啊画得非常的好看，我很喜欢画画，所以我就被那个迷住了。在那种众多的文，我这个原文书比起来，这个好像最容易了解了。是，其实我本来走进那种原文书店啊，并不是为了看书哎、欸嗯，是要听英文歌曲，因为那个时候都会放唱片啊，啊而且最流行的什么歌啊。嗯那个时候资讯没有像现在这么普遍，是，呃，我都跟那些海洋学院的大学生混混，我从小就好奇怪，我就喜欢跟比我年纪大的人在一起、嗯，因为我总是觉得我们同年龄的人都太幼稚了，然后资讯都不够不够快，我觉得我需要的求知欲大比较旺盛，我需要知道更多。哎，你你有一次跟
中学生演讲的时候，你有提到说，呃，其实你自己在中学、高中的时候，你很瞧不起班上很多女生啊，就为了男朋友就打扮啊，弄头发、弄裙子。对，头发老师说要短一点，还叫长一点；裙子老师说要长一点，还叫短一点。那可是问题是，是不是因为你那时候没有男朋友，你所以很反感别人在这边搞外表？嗯，我现在有没有被催眠？没有，没有的话。<笑>当然不是啦！<笑>你你你现在自己回想起来，是不是当时很讨厌那些女生？不是,不是，呃，不完全是。好，这样讲好了。Uh-huh. 其实呢，呃，我对于男生会不会喜欢我这件事，是不庸置疑的，毫不抱希望，就一定不会喜欢我。这个我已经很清楚。所以，等一下，这几岁开始这样认为的？十一二岁吧。有人当面这样告诉你，还是你自己这样觉得？嗯，我自己每天看镜子都不喜欢我自己，我觉得我都，我好像很很早就长好三十几岁的样子了啦，就是比较比较老成一点。你有向妈妈抱怨过吗、嗯？当然不行了，不可以啊！嗯、不是不是，那时候还没有体贴到什么这么成熟的懂啊，说讲这种话会伤父母的心。嗯哼，是真的觉得自己太丑了，所以心情大部分是不好的。嗯，如果又很喜欢看镜子，我不是自恋，我是想说，为什么？为什么要长这样子？<笑>然后就光这个问题可以让我想很久啊。那当然是没有、嗯、没有答案。OK， 所以呢，我对于这个在同样当小孩子的时候，你同学多，你更可以比较啊。好多同年龄女孩，朱天心啊、嗯，多可爱，那个圆圆的脸，长长的辫子，嗯、啊，大眼睛还有，对，还有好多什么李传伟小时候啊，多么的多么的帅啊。是啊、嗯，他们就会喜欢那样子，那他就喜欢这样，就没有人会往我这边看，对不对啊？所以我就早就打好了单身主义了呢，所以呢就不会等有这个想法。那么另外，因为这种嗯洁身自好，呃，是哈，你就不专心课业，对不对？不是，然后又不专心课业，我的意思是说，你就会想的比较深刻一点，啊、嗯，就独处啊，沉思的时间真的是比较多，比较多的时候你就会变冷眼旁观啊。嗯嗯，你看看同学。真正比较起来，真正就是真的要跟同学比的话，他把头发留长，把裙子弄短，那种叛逆，在我的眼里是不够叛逆的。嗯，所以像你高二的时候，你有一阵子整天每天晚上都不睡觉，在那边想你将来要做什么的时候，就是因为你在这边想你要怎么叛逆才够够厉害是不是。不是，我那时候我还记得我常常，因为是我我蛮怀念那时候的我自己啊，嗯、我喜欢写日记啊。嗯。呃，我记得我最常写的就是我到底是谁，嗯，然后我到底要我来这个世界上到底有是要来干嘛的、嗯，然后我要做什么，我将来我要往哪里去？这十六七岁的时候开始想这些事，天天在就是、嗯，可当然是好像想很久很久才会有一点点小小的结论，因为我只能从我会的东西去想，嗯、说啊我会画画，嗯。我会，我虽然会演讲，可是我很讨厌演讲。但是我为什么讨厌？但我去还是第一名。对，啊，我喜欢写东西，嗯，我喜欢想事情。其实我比较喜欢想事情，嗯,嗯在这个一切的一切之上，是我比较喜欢想事情。是，所以我在想，那，那我就就算我长得自己不是很满意好了，嗯、那但是，我到底是要来干嘛？应该还是有用的，嗯，啊、是是要我是要来干嘛的？我就对这个问题非常非常的。哎，我觉得是真心的在想哎，是想了想了快两年哦，好像后来你想出来的答案答案不怎么样，就是要考大传系跟美术系，是不是？<笑>哎，你觉得不怎么样？我觉得很了不起耶。你看啊，歌唱比赛，呃，呃，我说老板，我现在现在全中，<笑>所以我去楼下看一看比赛好不好比。嗯、呃，你看，你二唱那么烂，赶快报。<笑>在台湾，有人说蔡琴是最佳的国语老歌诠释者，低柔的声音，沉静的美感，她的歌声确实唱出了一番成熟韵味。好听、耐听，成为蔡琴的歌声最直接、最简单的形容词。小就热爱音乐的蔡琴，在走进大专校园之后，她随即加入吉他社，一展歌唱的才华。
民国七十年前后，台湾正吹起校园民歌的风潮，大专学生参加歌唱比赛蔚为一种流行。大二那一年，蔡琴在一场歌唱比赛中脱颖而出，正式加入校园民歌手的行列。他所推出的第一首歌《恰似你的温柔》，为他建立第一张招牌。同时，也为他个人开启了歌唱生涯的大门。哎、欸，那时候是念实践家专，是不是？对，实践家专。哎、嗯欸，你没有练吉他，怎么就当了吉他社社长？啊，我我在高三的时候，我没有念高三，我是同等学历考上大专的、啊。嗯，呃，一。这又有另外一个故事，就是高三的时候，反正我休学了啦。休学的时候，妈妈觉得很对不起我。<笑>那么她发现，我妈妈第一个发现我会唱歌，而且什么状况发现的？不晓得，可能我在厨房吧，还是洗、呃、洗澡的时候唱歌、呃。我妈妈就一直在注意，她觉得我唱歌好听。嗯、然后我妈妈很希望。女孩子可以学点乐器，可是我们家是军眷啊，没有这么有钱。嗯、在那个时候的环境，学钢琴是很贵族的啊，学吉他那是搞什么，什么太妹啊，就是什么阿飞啊，还是弹这个弹吉他、嗯。但是那时候是开始校园民歌开始流行了，那时候已经开始了。其实开始杨玄他们，杨玄他们，我我就是观众的时候，嗯、是我妈妈就送我一把吉他。我就买，我就是真的自学啊，就买一个竖琴，简单和弦照着调子，嗯，啊，在家里弹，而且，嗯、呃，我妈妈还常常听我在房间里面自己唱自己弹，她还还叫我录成录音带给她听，她真的就是在家里这样常常听她女儿唱的，所以录下来了，录下来了，对、啊。那那些带子呢？不晓得，应该现在还在我妈妈房间。真的？嗯，从来没有被。别人播放过，只有在你们家里。不必吧，我是什么都拿来做秀，太讨厌了。<笑>哎，那时候已经有吉他了，那就比人家领先很多了嘛。对，可是呃，你会要求越来越高嘛？是就是嗯，尤其是那时候满街人手一把，只要是大学生或大专生、五、嗯、专生、嗯，每个人都有一把吉他。然后后来又流行什么？我妈妈送我的那把是钢弦的，我想买一把尼龙弦的。嗯，是对对对。可是。那个时候的孩子真的比较替父母想啊，是不像现在觉得爸妈你给我钱是应该的、嗯，我要服装到名牌，我要这个我要我还可以刷卡，没有这回事。嗯、那时候我们都希望说，可不可以自己靠自己打工啊，赚钱来买自己要的东西，嗯、学费都是自己赚。去民歌餐厅唱歌啊，哦，对对对，我去代班啦，啊，我就希望有一把比较体面的吉他，所以我就去永琪百货，我还记得。我正要付钱的时候，看到旁边一个随随便便的海报，<笑>说：“哎，第一名、第二名、第三名、第四名，呃，奖金当然不一样啦，但是都一样，都是吉他一把，最起码也可以拿到一个吉他、哎。有奖状，谁要奖状没关系吧？<笑>奖状、吉他、奖金。嗯，我一看啊，歌唱比赛。嗯，呃、哎，我说老板，我现在先钱收，所以我去楼下看一看比赛好不好比。嗯。”一看，你又唱那么烂，赶快报名！啊<笑>，现场就在比了，有人在唱。其实那都是唱片公司，那个时候就是说，是就是看中我们，看准了，吃定我们这些学生，不是一阵风潮嘛、嗯，很爱唱嘛、嗯，而且每个人至少都会唱一些嘛。对，就在那边办比赛来找人才出唱片嘛，哦、就是大动不动合集合集的嘛。那时候最卖钱的是金韵奖嘛。嗯。嗯听说跟你一起比赛的人里面有李丽芬，哎，我们是海山唱片公司办的，叫民谣风。对，李丽芬是我们那届第一名，啊、第二名是郑怡，郑怡，第三名，他的名字叫吴四明，就是他得第三名啊，是现在好像到美国去了。你得第四名吗？我是第四名啊,啊，倒数第二名，第五名苏来、啊，倒数第一名，<笑>倒数，怎么这样讲？还有，这是说得名的，得名的，然后你拿到吉他了。当然啦、啊，对，呃，吉他拿到了，嗯哼，所以从此开始就有机会出唱片了嘛。呃，对，我们就是那些得名的人，其实除了得得名之外，其实他整个比赛啊，他都录起来。这么，我我那时候小的一件事就是，你参加比赛会变成前三名，并不表示你是一个欣赏型的。可是他回去听声音，啊。因为什么？有的人现场很炫啊，造型啊，对对对对或者是台风啊，嗯、什么东西的啊，啊，可是他的声音是不是赢过？没有名次了，不见得。有、嗯、的没有得名的，他可能那天紧张或者怎么样，他声音很有很有潜力，唱片公司都
都心里有数，全部都找我们来试音。嗯、听说《恰似你的温柔》这首歌，那时候梁宏志他做这个歌之后是，是、嗯、他本来没有要叫你唱的，后来是无意间听到你的声音啊。啊梁宏志这首歌在我们那个时候在比赛的期间，在试星啊，他念试星啊，已经是他们叫号称叫做试星真正的校歌。校歌啊。是每个人都会唱了，嗯、每个世新的学生，然后还会传到别的学校，因为那个时候的校园演唱会不像现在，嗯、各大牌明星学校，自己学校就有自己的明星，你的学校有你的，我的学校有、哦、自己办活动啊，他们交流，所以歌都会流流传啊、嗯。那时候这个歌自己已经是红了，嗯，在地下已经红了，是唱片出来只是在吹一把火而已。所以啊、呃，我们在试音的时候有这首歌，嗯，就梁宏志这首歌好像还没得名次呢。结果我们去试音的时候呢，很多人唱这首歌。嗯，他给我们的 demo 是这样的：某年某月的某一天，就像一张破碎的脸。那时候什么歌都这样唱。是，我觉得这歌为什么要这样？好可惜。好好，我的叛逆期由来。好好，然后呢，等一下，等一下，这歌我也把它放慢一点。然后呢，我觉得我去参加比赛啊，那个时候大家都流行 jump by 那种声音，对不对？啊，滴滴，怎么假音那边唱？其实我我虽然会唱假音，可是我觉得我自己想，我真正好听是中低音、嗯啊。可是那个时候，真是很大胆的事情。嗯，大家都长头发，是女女孩子是长头发中分嘛，就是嬉皮子那样子，然后唱都是高音的，我都不敢告诉人家，让人家知道我是中低音。啊、可是到试音的时候，我觉得反正是好玩的哈。是。我就说可不可以降 key， 我就自己降 key， 跳呃，告诉他们就说我最低可以唱到四。他们还不给我唱最低，因为没有女孩子唱这么低、啊，就只给我半低这样子啊。然后再放慢速度。我记得我一开口，呃，麦克风在这边，我一开口唱出那个玻璃，这个隔间那个不是大玻璃吗？他们那种录音室在那边，突然挤满了人在那个那个那个玻璃框框那一边那一头，我说发什么事？我还在那边唱。<笑>呃，他们他们就是老板啊，还有一些制作人啊，都在那边。我们我那时候不知道他们是干嘛的。嗯。就突然这样，好多人来看，好像看，哇，双头蛇还是什么东西？惊为天人。怪物。啊、<笑>那后来那个梁宏志指定要你来唱这首歌。啊、哦，梁宏志他好像也是迟到，嗯、还是唱完出去吃吃点心。嗯。反正都不见，那都小孩子很好玩，都不见。放出来听的时候。他好像要离开，然后下了楼梯间，突然咚咚咚，听他又跑过来说：“刚刚那是谁唱的？那是什么声音？”所以就指定再听一遍，再听一遍。他说：“我指定要他唱。哦”那是你开始这个被大家认识的时候。对。可是那时候没有人告诉你，就是说你应该以什么样子出现，就全部让你们自己来。对，那个时候好像就是要我们自己的样子啊啊，真正的是要我们自己的样子。嗯。有个说法说你那时候戴粗框的眼镜框，就是为了挡住你这一颗痣吗？不会吧？不是不是，这是说法，好八卦。<笑><笑>没有啦，那个时候流行的眼镜都是，现在想那时候流行眼镜为什么那么大？对，大。那我的脸又很小啊、嗯，所以戴那眼镜，我现在看以前照片，就我干嘛戴个挖镜过日子？<笑><笑>是。很奇怪，那时候就带着那个上上节目了啊。就是那时候真的是你是什么样子啊？嗯，你就这样子去上节目，然后你那时候我是一点粉底都不不打啊，所以样子照起来是真的是奇可怕无比。当然不是说我现在化妆以后就怎么样，就是好看到哪里去。但是说镜头的这个东西很特殊，还有这个摄影棚有灯光，嗯，就这么强的灯光，<笑>就照起来这个黄黄的脸上。是可是那时候我们也真可爱呀、啊，我们就这样去上电视了。你那时候上电视就唱歌就，就就没有任何其他事情了啊？当然没有其他事情。啊、然后那个时候，这个整个这个电视节目啊，那个电视这个框框里面很有意思，嗯、它其实在一个改朝换代的，嗯，就当儿啊、嗯，所以它很明显的分成两派，嗯，一派就是综艺派，就是豪华派，那时候的大牌，崔台清、刘文正、张丽颖。凤飞飞、嗯，那都是载歌载舞，后面又是很多歌舞女郎，然后她自己衣服都是很炫的。那崔太清，你们还记得她那个埃及这个银管银管装吗？对对对,对,对,对、嗯、，OK。另外一派，就是这一群看起来，哎，真是不看也罢。可是他们现在又偏偏学生要这么红啊、嗯，就只好请他们来上电，一点妆都不化，然后也没有台风，嗯、呃，镜头，我们去上电视啊，就很好玩啊。就是说，嗯，我们看其他人。
，哎、欸，被請,请来，我们就哦，摄影棚来看，我们就带着他，哎、嗯，我们还去看明星，那些明星还排演啊，灯光还打光啊，啊，化妆啊，还排演了好几次。然后看我们说，我们还排演，我们好，哎、欸，到哪边到这边坐，坐下，椅子还没坐热，导演导播说好，录好了，<笑>回家吧，录下来就算了，已经录下来了，就随便这样打发我们。歌手蔡琴不仅她的歌唱才华受到肯定，在主持与戏剧方面，观众们也都可以看到她才情洋溢的演出。我所认识的蔡琴，她其实是一个好要求完美的人，她好认真。其实不管是她身为歌手，或者是她在电台做主持人。或者是他做很多事情。其实私底下的蔡琴，我觉得他能做的事情还蛮多的，包括他以后可以当一个不错的厨师，他很会煮菜，啊，然后而且，他说很会打点服装哦，服装造型等等等。我我我觉得他如果去从政的话也非常好。我觉得我其实我非常建议他去从政，因为他很仗义直言，有正义感。蔡琴都会记得，哎，可能谁的生日快到了。然后他也不告诉我们，他就会约好我们很多人，然后到他家里那一天，然后帮某一个人过生日，而且在整个整个晚上，他都会他都会为那个人设计一个属于他个性会很窝心的一种一种过程的一个很特别的生生日的一个宴一个 party。他永远要很很高贵，很有气质。他有他有一次呢，据说。在等飞机的时候呢，然后他迟到了，所有的那个全全机的人都在等他，然后呢就很丢脸，做广播、哦、这样讲说：“蔡琴小姐，蔡琴小姐听到了广播，请速到几号登机门哦，真的。”然后他就很糗啊，然后穿着高跟鞋，偏偏那个这个飞机跟那个那个后很远嘛，要等你就对了。然后他就跟他的宣传讲说：“你赶快先跑去，你赶快先跑去。”然后他怎么做你知道吗？他就远远的就赶快把一个高跟鞋。就脱掉这样，然后就讲到一百一百的这样跑过来，很丢脸。他这样越描越黑，就一百一百的这样跑跑过来说：“哦，他脚扭伤了吗？对不起，对不起，很抱歉，很抱歉。”从这一点就可以看呢，其实他不当演员是很浪费的。你知道要在人那么多人面前，告诉他有没有？哎，蔡琴，在哪里？看，不可能啊，他没有那么好看。<笑>说我没有那么好看，因为我上电视很丑，很丑，照照相丑，本人比较好看，是，所以。这是通常我听到的对话，你觉得我会有什么乐趣呢？踏出你的温柔那首歌，好像呃，那首也几乎变成某一个时代的国歌哦，就是每个人都唱。对。对对不听说你从上面得到的酬劳蛮有限的。哎，有限这两个字算是你们知识分子说的，根本是叫做过分的。是得到多少？过分的少。啊。恰是你的温柔总共收到这个。三千元台币吧，什么东西？三千元台币？哎，酬劳啊！<笑>不会吧？这是车嘛<笑>？后来呢？老板就是很有良心嘛，在过年的时候给我，呃，两万块的红包。所以两万三千。两万三千元就是恰似你的温柔、嗯、卖断。哎，从此这首歌多卖都跟你没有关系。对的。不过恰似你的温柔红成这个样子，你那时候有享受到什么乐趣吗？就你走在街上啦、啊，或者是除了收了。两万三千块多，哎，啊，那个已经不是是<笑>很大的乐趣。<笑>其实我跟你讲，我现在想想啊，我好像是在这方面啊，算是蛮迟钝的人啊、嗯。我现在想想都不觉得有什么乐趣，或者没什么乐趣。我的意思说，嗯、那个歌红成这个样子啊，你只、嗯、那副尊容啊，走在路上大家都还要这样指认出来，所以说，我好像也还好。嗯，因为照样吃我的小地摊，啊，照样去，没有收到信啊，没有人知道你、啊。有啦有，可是我不觉得那是快乐啊，或者不快乐，我没有感觉啊，没有没有没有什么困扰。可是你不会觉得说跟小时候突然不一样？就小时候你比较觉得没有人要注意你啊，你现在突然变。可是我并没有那种不平衡的心态，说总有一天，<笑>总有一天，我不会这样子。<笑>是是是所以如果那样子的话，我可能觉得，哼哼，谢谢你们可知道我怎么样呢？没有，没有，没有。哎哎哎，在路上碰到一些很好、很好玩的事。好比说，一对男女朋友走过来，我这样走过去，迎面，然后都是通常都是，其实是男的先发发现我，是，但他不好意思叫我，就告诉他女朋友说：“哎，蔡琴呀、啊。”他
，在哪里？看，不可能呐、啊，他没有那么好看。<笑>说我没有那么好看，因为我上帝是很丑，很丑，很丑，造假很丑，本人比较好看。是，所以这是通常我听到的对话。你觉得我会有什么乐趣呢？没有什么，很尴尬啊。但是真正的乐趣呢，是跟这个沉不沉迷没有关系，而是享受校园民歌那个时代。啊、哦，大家真的是。每一个人开口都有自己的特色，嗯，声音是这么有风格，是，你不会把苏来听成李健富，你也不会把郑怡听成蔡琴，是，不可能的，一开口你就知道是谁，嗯、只要听声音。然后朴实啊，大家都没有人去说，哎，你看姑且。好，阿妈你也什么没有没没有人管这一套了啊是是是、嗯，哎，你现在觉得娱乐界有没有把你带坏？不可能，没有，嗯，不可能。但娱乐界蛮坏的<笑>，<笑>跟你没有关系的坏就是真的蛮坏的。就是说，你一个人要不一样的时候，你要想清楚。当一百个人都这样，只有你一个人不一样的时候，你不要去批判他们。嗯，他们可能会批判你，你不要去批判批判他们。所以你跟人家不一样的时候，你有没有被批判过？当然有。什么时候？嗯，很多时候<笑>，很多事情，每一个阶段都有。你唱过歌厅秀？哎，唱歌，适应上有困难吗？很大的困难啊！但是我适应过来了、嗯。你觉得最受不了是什么？是你在上面唱歌，他们在底下讲话、喝酒、吃槟榔、啊？那个那一下就克服了，因为好像，呃，第一个那个时候是希望要赚钱、嗯、啊，所以这是蛮蛮实际的一个经济压力、嗯。我不是一个伸手跟爸妈一个要钱就就自己很安心的小孩。嗯，再来就是说，我觉得，嗯、呃。我还是相信我们会跟美国一样，将来有万人演唱会，但是好像望望去都没有啊。但是我们不可以停止练习现场演唱，还好我有这个概念，嗯、是还好我有这个概念。就说啊，这个不伦不类的地方，跟我们想的那个乌斯达差那么远啊,啊，怎么是西餐厅秀啊？那屋顶那么矮，灯光、嗯，我看他们有的那种学外国秀，把两个人一举起来，咚，头都靠撞到这屋顶，<笑>但是感觉上这是很很不堪的啊。是。还有那时候有规定，舞台上只能有四个人，也就是说歌星和另外三个乐手。嗯，那如果说那个编制那个乐队是五个人的话，连歌星如果是一个人的话，就要有两个乐手到后台去躲起来演奏。啊，你听得到吉他，你也听得到那个贝斯，但是你看不到他们。为什么？因为规定的嘛，啊、oh. ，因为餐厅就不能变成夜总会，啊、oh. ，反正有个有一段时间很好笑是是是，你会看很多这些莫名其妙的事情啊。Mm -hmm. 但是还好我爱观察啊，嗯哼，然后有虽然没当成小说家，可是还有那个没有小说家的才华，但是有小说家的焦虑，所以<笑><笑>所以我就在旁边看，我觉得啊，这样他们也都过了，嗯、mm -hmm. ，我就觉得他们比我更可贵，是。我就觉我就觉得，那我们来学这个好了，不要去把焦点放在说，我怎么那么可怜，在那么不伦不类的地方唱歌，嗯、因为人家也是，他们也是。可听起来这是一个自我解脱的方法嘛，就是你必须要唱，所以你给自己找个。也不是、嗯，到后来真的你会看到很多东西，我觉得哇，这边有很多我学不完的东西，啊，嗯，你你在这个后台，我觉得那是一个小人生呢，很有意思，他、嗯、有现在当红的，嗯，还有一些正。力争上游，准备要要红的，嗯，还不红的小牌，小牌，现当红的，过气的老牌、嗯，就是被那个当红的人说是过气的老牌。当年他们也是当红的，对，你就看着这个这三种不同的人在同一个后台休息，那那是没有什么大牌小牌，因为我们这边对艺人是印象<笑>很赖了，很赖，和后台通通弄在一起，你看。看到他们之间的相处，还有那种有没有伦理，嗯，有的人心中还是有的，有的就是没有家教，没有办法。对啊，旁边看人家会觉得你很孤僻吧？不会，我就跟大家越处越好了。嗯，因为我觉得我们应该彼此要相爱。啊，这很无聊。<笑><笑>我知道你笑成这样，我懂了。<笑>可是我有跟他们讲这个话吧？还好我没有笨到讲出来。<笑>但是这真的是我的想法，我觉得我们应该彼此相爱。我我那时候就有一种很透彻的、苍凉的想法，我觉得这一切都会过去，是都会过去。我现在只有一个东西觉得很过瘾，就是说我可以每天在台上唱现场
我觉得这是餐厅秀，我觉得像练功夫一样，你根本不要在乎你在什么地方练功哦、嗯，你一定要在骊山上面才能练功吗？<笑>就是这样想以后，我觉得是豁然开朗嘛、嗯，然后就学了很多。所以你适应了餐厅秀，那他当然在收入上也帮助了你一些，对不对？嗯、可是呃，那你讲说娱乐界有的时候会觉得你。这个人怎么那么孤立的？是什么状况、啊？好，我举一个简单的例子，比较有趣的了。好，没有什么太大伤害性的，就是说，像我到现在啊，还是一个非常坚持要排演的歌手。即使是上电视录影吗？也是一样。哎，我绝对不做那种。哎，我们台上见。啊，这是很容易听到的一句行话。对。OK， 我觉得很外行。嗯、啊。因为我觉得什么叫台上见？我们把观众当什么东西啊？你知道吗？你今天你晓得乐队突然有人是代班的吗？嗯，你你知道他这个新来的或者换了一、嗯、一团吗？你知道吗？因为可能薪水不够了，或者嗯，老板跟他们处的不好，哎、嗯，已经换人了。对，你可能知道他弹的是跟上一家要那么熟，嗯，你自己很熟没有用，那你知道音响不调一调是有差别的。嗯，我老是觉得，呃，我们应该给观众最好的东西。嗯，那么讲的稍微。凄凉一点，就是说，如果我们一直是吃泡面长大的，我们当然不知道什么叫做鱼翅。嗯嗯。可是如果你吃到一次呢？我们我所以，但是我觉得，那个时候资讯是慢慢慢慢开放。嗯。呃，但是在资讯还没有那么开放之前，我自己本身啊，非常喜欢看，戏，对外面的演唱会。嗯。或者有有机会出国的时候，我都会去看表演。嗯嗯嗯。我每次都觉得很感动。我很感动的时候，我我受享受到的时候，我再回头想，我又很感慨。我觉得为什么好东西会发生在这里，而我们那边不能发生？嗯、我们那边也明明有人要看节目，也明明有人在台上啊。嗯。哦，原来是大家不排演啊，或者是台上见这种就坏习惯。Yeah. 那就就一直要求啊，然后准时到啊，然后一直排啊。那个乐队老师，你还来排的歌，你已经唱了几百遍。我说不好，我还是排，还是排。刚开始不懂，就会跟人家很犟，觉得先理论。是、啊，其实理论也可以，可是很无聊啊。<笑>你知道笑笑讲说，对对对，我就那么笨，我还是要排了。后来我就改成这种说法。可是你后来每次都得到了排练的机会，没有人就不让你排。我,我跟你讲，我换来的东西太值得了。嗯。没有人敢随便。灯光的人，找蔡琴来排，他一定要来。嗯。啊、你讲，他就是要帮我调一调。是。还有这个乐队，他就是知道。我刚开始会还带着愧疚的心想说，我是不是在找人家麻烦？嗯哼，那那在同行你就会听到一些比较风凉的话，他就说，你根本是个外国人嘛。这个话，我后来把它转成是称赞。是是，美国跟 Bob Dylan 一样的外国人。<笑>外国人，嗯，也不错。哎、欸，可是出呃，金大班那那一张的主题曲，就是最后一页那张专辑的时候嗯嗯嗯，你的封面的造型让很多人惊艳啊，觉得说哇，蔡琴变漂亮了。<笑>所以那时候是谁帮你决定的？说，哎，你不要再像以前那个样子，你打扮一下吧。两个人啊，嗯、一个是那一个照照片的，呃，摄影杨立德，嗯嗯，另外一个是那个时候的飞碟唱片公司的，呃，彭国华，嗯，这两个人是我想我终身都会感谢的，因为其实我自己在拿掉眼镜的前三四年啊，只能偷偷晚上。在家里啊，自己做服装表演，晚上睡觉前，眼镜拿下来，哇、哦，换上那个什么什么长礼服。我常我已经自己都，那些衣服都是我自己早就买了，早就买。还有手套，我都收集了好多好多手套。偷偷买的。偷偷在家里，照镜子，不是偷偷买，但是光明正大买，但从来没有光明正大穿给大家看。可是好奇怪哦，一上镜头，一到了公众场合，眼镜好像已经变成我的那种护身，那种那种，嗯。哎，防弹衣了哈，就我觉得那是不够有信心了。就是怎么会眼镜拿下，我觉得没有安全感啊，就是不敢戴隐形眼镜。那么呃，杨立德说，哎，我们要出新唱片啊。我自己是学美术的，我晓得怎么样丑，怎么样好看。可是，在别人身上我很会指点，自己身上不敢实践的。所以呃，我就好玩的穿了一下给杨立德看，他说这次就这样拍。啊！吓死我了，连拍照都。你以前是真的不知道，完全不知道，还是装傻？我说，我真的不知道哎。还有，他很失望，他很失望。
，因为我说为什么从他表情就觉得很失望，为什么呢？他觉得说我们以为你是装傻，我说装傻我不是神经病吗？他是一个活得非常真实的人，像他这一阵子就常常告诉我说，嗯，他要好好的掌握他未来的生命跟岁月，因为他要，他希望他能够在这一辈子很，很丰富的让自己活过，所以他让自己。民国七十五年。蔡琴因为参加电影《青梅竹马》的演出，而结识了这部片子的导演杨德昌。才子佳人的结合，成为当时被人称羡的一对佳偶。只是这段缘分，毕竟冲不过现实的考验。历经十年之后，两人的婚姻终告结束，而蔡琴开始面对人生的另一场洗礼。蔡琴当然会觉得，他的人生当中每一个决定其实都是自己的决定哦，并不需要听很多别人的意见。可是，在离婚这件事情上面，你还是免不了要被很多外界的人干扰哦，给你很多的，不管是建议或者是关切啊、哦。当中是不是包括你离婚？你知道跟杨德昌的事情不失败了之后，你又跑去找妈妈？嗯问过说，你是不是觉得你想要为这个失败的婚姻负责任？就你母亲有给你一些说法，叫你面对这个感情、啊嗯。其实讲到父母亲，我倒是觉得蛮难过的。嗯，呃，离婚的时候爸爸已经去世了，结婚的时候呢，爸妈来不及给我什么意见，我已经决定啊，就说我是回去告诉我爸妈说我要结婚了。他们知道杨德昌是谁吗？当然知道啦，啊、哦嗯，那是我演电影嘛，演那个《青梅竹马》啊，所以回家告诉，而且妈妈很直觉很强的，妈妈问我问我妹妹说，姐姐最近怎么都没有看到，她还是会关心嘛，就是问一下，你姐姐是不是在谈恋爱？她每次问都是就很准啊，是，然后妹妹就嘿嘿嘿，对吧？<笑>那隔一下子，我我妈妈就跟我妹说，他们大概会结婚，嗯哼，再来就是女儿，当然是要这个。当然有有给父母亲见过几面了，可是其实次数认识的深度也不够，嗯、次数也很很少、嗯，所以告诉他们说好像就是是告知这样子、嗯，那就是很，好像俨然是很长大的样子、嗯，所以这也让我吃了不少苦头，因为就会吃这种很很很八点档的那种说法，就你自己做了决定，那你就有什么苦的话，嗯、你回去就别。就没脸回去讲了。是。然后，呃，爸爸在我要告诉他说我要结婚，要嫁给杨德昌的时候，爸就问一句话说：“他拿什么养你？”嗯。我觉得这是我现在回想，我觉得非常非常的心痛。嗯。因为，这就是天下的爸爸最担心，至少担心自己女儿的，是不是？如果我们有一个儿女儿长得那么大。嗯，啊，他是要结婚，不管他多帅多有个性，他自己决定，自己把自己嫁掉好了。我们也不认识那个女婿，但是我们还是说，那他拿什么养你？嗯，我记得我回的时候，我可以养，我可以养我自己。嗯，觉得好呆哦，跟那个休学的蔡琴还蛮像的。是<笑> ，OK， 所以呃，杨德昌回来告诉我，就是其实，哎，这个这个故事以后我会出书啦。别想在你们节目通通讲完了啊！讲一部分就好了。不<笑>是，就是说，因为这个情节会扯到很多，而且我相信我本人会记得很清楚啊。Uh-huh. 所以我讲一个重点，就是说，呃，当我确定我们俩是铁定完蛋了，是，嗯，但他的表现也比较绝情的人，嗯，这不是赌气的，而是说，啊，我晓得，我才恍然晓得，哦，这这是完蛋了，是，那就断，再痛啊。首先给他砍断再说，他会流血，他会烂掉，我就让他先断，因为我不能再要这只手了。对，砍掉，很痛。可是呢，我不可以再拖着这个事情。嗯，决定要断的时候，哎，其实在这个之前嘛，因为那时候总是会有一些明显的啊，就是不回家啦，嗯、啊，你外面他很多行径已经都不挡了嘛啊、嗯，你就会知道。那时候呃，记得那时候我正要发点亮霓虹灯。
这张专辑，点将的嘛、嗯，很辛苦，还要发唱片的时候、嗯，发唱片是一个歌手要面对媒体的时候。对，那时候外头已经在问，可是呢，我是一概不知道，嗯、而且都，我觉得结婚那么多年里面啊，为什么都不相信啊？所以有的是人家报道我，嗯，不要讲报道他或者报道我们，报道我的事情，都会有。有一些自己乱诌的部分，嗯、就是常常久而久之，你就觉得媒体根本不能相信嘛。是，所以他怎么会了解我们两个的生活呢、嗯？我觉得最难过的、最难处理的哈，是一个什么事情？比、嗯、如说，你现在才会听到很多朋友、认识的人呢、啊。这个讲的“朋友”这两个字是认识的人，认识前夫的人，或者以前因为。呃，前夫的关系而认识我，后来也变成我的朋友的人呢，现在会跑来跟你讲说，哎，听说你现在谈恋爱了，哎，真好，我知道好高兴哦。其实啊，以前我好早就想告诉你，你的那个时候他怎么样怎么样啊，然后，哎，你真的那么笨吗？这个，这个时候，你才晓得，你还没有离婚。是。你已经办了那个手续，那房子里面没有那个男的了。对。但是对不起，你走到社会，你走到生活里面，我这么一一票，嗯，继续在办理离婚中的人，不不愿意签字的人，或者说，社会上对于你们的评断，他还是这么、嗯、怎么讲呢？率直好了、嗯、啊，就是说，而且是毫无忌惮的啊，就是就这样子，他不懂得。他觉得你已经离婚了，嗯，你已经交男朋友，所以我我之前讲这个东西，他已经忘记什么是分寸，啊、对。然后我觉得也无所谓，如果我又有另外一个蔡琴的人看说，那这大概就是人吧。我们来看看人，这才是最残忍的时候，嗯、因为，嗯、呃，我觉得很有趣，是我昨天才去露营啊，嗯、然后我就碰到很多他以前的学生呢、啊，艺术学院的学生哈、啊，现在都在。这个圈子里面啊，制作人啊，或者是就同行嘛、啊，那就我的工作上都会碰到，啊，他们讲说，哎，以前那个老师啊，哎呦，那么多花、啊，你都你怎么都不知道，我们都以为你知道哎啊，然后我觉得最好玩的一个价值观呢也浮出来，就是说有点水落石出的感觉是什么呢？这让我蛮伤心的，就是说，你说，你以前是真的不知道，完全不知道，还是装傻？我说，我真的不知道哎。他说，还有，他很失望，他们很失望，因为我说为什么？从他表情上觉得很失望，为什么呢？他觉得说，我们以为你是装傻。我说，装傻我不是神经病吗？为什么要过那么虐待我自己的日子？他因为因为那样子才是符合他们讲的伟大，就是你明知而故人啊，那你你当真都不知道呢？你就是很傻，那就是好笑。所以，我现在不晓得该怎么去面对一些朋友，突然来跟我真相大白。是，第一，第二就是说，他们在我面前说，那个人啊，早就告诉你不是个好东西的时候，要怎么回？是，要怎么回啊？嗯，那你现在要演那个天使不夜城啊？是，演这个不断受骗的一个傻大姐。你在你在演什么？告诉他情节简略介绍，是不是影射你自己？<笑>你自己啊，就是想，你说有没有呃影射？怎么会影射那个费里尼几十年前写的一个剧本？是。但是我要怎么去演？我要不要换一点以前的记忆，叫、嗯、醒一点以前的记忆？要，我要借用。嗯。但是，我们不是整个在为我上一个婚姻在活吗？对。但是呢，这个东西跟我有关联的部分，别人又却又。猜不到，我记得那时候实在没办法了哈，就是就拿着这个爸爸的照片，大哭啊，就求求他告诉我真相，就两天以后，真相是自己，刚好就出现，就是。爸爸跟妈妈跟哪个比较？我爸爸是船长，所以常常不在家里。嗯，你知道我为什么问这个问题？是因为我听说了，你离婚四处流浪的时候，你带的是你爸爸的照片。我、啊、我只是想知道，这又被写成另外一个故事，不是这样子，是那时候呃还没有决定要离婚的时候呢，对方这个已经
阴阳怪气的都不回家什么的。那刚好在做唱片嘛，刚好碰到爸爸的忌日，没有办法上山去，那就心情不坏嘛。在家里啦，有有爸爸照片，一个一个算是一个简单的小佛堂这样子啊。我记得那时候实在是没办法了哈，就是就拿着这个爸爸的照片，大哭啊，就是求求他告诉我真相，就两天以后，真相就就就刚好就浮现，就是真相大白。嗯、呃，爸爸的照片倒不是，我我觉得倒不是这样子，嗯，而是那个那个那那个晚上的大哭倒是记得很清楚啊、嗯。那在这个，而且看到爸爸的照片有很多很多的。翻腾啊！是，你爸爸他们那一代啊，是最没有实现自己愿望的一代。嗯，那就算再有才华，再有志愿，一个战争来了，人那么小，嗯、小泡沫，见由不得你。所以我在想说，那么他们抚育我们这一代长大了，我们可以自主到什么程度？是不是应该多掌握一点？嗯，好像你跟记者描述你跟你父亲的关系的时候，你有讲过，说小时候你爸爸就有带你去。教过你做一个乐观的人的乐趣在什么地方？看电影，看电影。对对对，他是特别为了他觉得你不开朗吗？还是不是？呃，我很感谢我爸爸这一点。我爸跟我，我们两个是同一天生日啊，同一个星座，很像啊。他的教育方法真的很很正点。嗯，我我高中的时候啊，就每个礼拜六，就半天班，对不对？那我就就去看电影啊啊，就去看电影。那爸爸也是爱看电影。可是他年纪比较大了，他就他就懒得在家里看电视，等着电视里面的电影。那我是要赶那个那个热的哈。对。所以，我记得有一天我要出门，其实我明明就是一个人要去看电影。那我真要出门呢，我爸爸就把报纸拿来叫住我，我爸就叫我蔡琴，<笑>我们家很好玩。他说：“蔡琴，你你过来一下，我过去。”他说：“你很喜欢看电影。”我说：“是的，我现在正要去看电影。<笑>”所以我要在这边提醒你，你既然那么爱看电影，一定要养成自己就可以独立去看电影的习惯。因为像你这么爱看电影一个人，如果你动不动找找伴的话，你终身会很痛苦。你天天在等别人的时间，啊，你或者你配合别人的时间，你叫别人配合你的时间，因为他已经看穿我怎么那么爱看电影，但我很痛苦。所以他说你应该养成自己拿了钱包就可以走的那个习惯。所以。讲完这番话以后，他我本来只有看一场电影的钱，他又给了我第二场电影的钱，说今天去看两场，<笑>所以我很感谢。是，你最近在谈恋爱，有记者会问到说，你是不是不敢结婚了、嗯？因为上一次的离婚的经验。嗯。那我不问你是不是不敢结婚了，我是问你，你还是会有像你的舞台剧的女主角这样微笑面对人生？嗯，现在对结婚这件事啊、嗯，完全可以说是没有能力去想啊。说实话，还是觉得干嘛结婚？结婚又怎么样？嗯，现在还是这个想法。其实，可是你知道吗？我很不喜欢这个想法，所以我暂时没有办法不这么想。嗯，我也不晓得将来我会发展出什么新的想法，或者说再去结婚了。嗯不一定，但是至少不是说结婚又怎么样，因为这个态度太虚无、太冷漠了。可是我现在暂时没有办法不这么想，真的会觉得说，我我我想我确定我是，至少目前为止我不会像当初那么冲动啊。我觉得结婚还是需要那个冲动，其实我蛮怀念的。我不是说怀念对那个人，而是说你会有那个冲动，你会觉得你活着嘛，就是。啊，做了一个决定，然后就过。哎，对，就是，什么都变得怕怕的，好像也很不过瘾。孬种。可是当然也不会去去有勇无谋啦。可是我的意思说，所以我现在还在很真实的矛盾着。嗯、是。<笑>就觉得说，你你，但是你讲了结婚，还会觉得，结婚又怎么样？嗯。但是这个这个男的现在当然是很爱你了。如果你可以选择的话，你情愿你的人生里面没有那一次十年的结婚跟离婚吗？不会，你宁愿有。呃，我我希望有一些有一样是可以改，我希望可以早点发现。<笑>不要婚姻。